Hello! Hello mga kapalabandera! Happy weekend na naman! And of course, pag weekend, ano gagawin natin? Maglalaba tayo. At habang tayo naglalaba, tayo ay another palabang usapan na naman. At meron tayong guest for this weekend. Say hello to my friend, my former housemate, Arthur! Hi! Hello! Hi, Besh! Hello sa mga... Palabandera. Palabandera. Yes, nako. Nako, very important yung topic natin this weekend. And disclaimer lang before we even start the discussion, um, hindi po ito to body shame anyone. Um, feel free to choose whatever form you have. This is basically for anyone who's looking for a healthier endeavor. Diba? Baka may ma-inspire lang tayo. Correct! Diba? Bash! Anyway, so, si friend po natin, si Arthur, actually, just last year, no, um, nag-start siya ng kanyang physical fitness journey. At mm -hmm. from 240 pounds, Correct. now he's weighing 160 pounds! Oh, di ba? Ako, palapaka naman dyan. Guys, 80 pounds in just a year. Grabe. At tinin po, humpak na humpak, pahit na payat. At tinin yung mga pictures niya ng mga reference dyan before. So, ba talaga siyang malaki? At saka, for 34 years, um, siya talaga yung tag na na tag as parang chubby um chubby boy or chubby chubby man. So today he's willing to share his story with us. Oh, sorry nyo. Okay? Okay, let's start. So Arthur, yung question ko talaga is ano ba yung trigger point? Bakit mo ba parang okay, since 34 years ka naman na palang ganun yung size mo, bakit parang in a snap, in a day na isip mo na ay nako, this is it. I have to do something with my body. Mm. So, Again, sabi natin, hindi nga to body shaming episode. So, Correct. Kami na, kami na. So, so okay, <laughs> okay naman talaga ako nung malaki ako eh. So, wala naman akong issue. Pero, ang biggest trigger point ko was health. Health reason siya talaga. Mm -hmm. uh, Can you elaborate? What about health? Parang abroad no health eh. Sige. Correct. Nung lumabas ang mga numero ng annual physical exam. Uh, sa company to? Sa no? company. Mm -hmm. uh, high risk na raw ako. High risk? Ah! Uh, okay, okay, okay. Okay lang. Okay, okay, okay lang tayo. Okay. Ano ba hypertension? Hypertension. Uh, di ba okay. usually kapag nagkaroon ka ng uh, naging high risk on hypertension, mm -hmm. medyo parang iiksi na yung buhay mo. Mas maraming, mas maraming bagay na hindi ka pwedeng gawin. Like, okay. makakuha ng insurance. Ah, oh, okay. And then, dahil doon, risk ka rin to other types of diseases. So, medyo nakakapanik ka. Nung nagsay other types, usually kasi pag pag may hypertension ka, ang daming pwede mangyari. Mm -hmm. Pwede ma-affect ka ng liver, I mean, even... Ang dami na nangyari. Na so, nakakatapot siya. Parang so, leading to, pwede kang machugi. Oo. Oh, Ganon. Oh. So, na, kinabahan ka. Pero even before that exam ba, yung bago lumabas yung result, parang may nafe-feel ka na ba na ba parang, alam mo yun, yung usually parang, ang hira parang hinihingal ka. May mga ganun bang um, sign? Correct. O sige, kung masyadong malalim yung parang health risk. Correct. Kasi what if hindi ka naman nagpa-check ano ba yung mga signs na parang teka lang, parang something is going on with my body. So ito, wag natin day-to-day mobility. Okay. So unang-una, very simple. Paglakad, hinihingal ka ba? Uh-huh. Like ilang time? steps yung, ano, yung hingal ka na? Siguro isang mga... isang akyat. Isang akyat lang ng one-one flight okay. uh, ng mga hagdan. Napagod na ako agad. Talaga? Okay. So ang hirap doon. So very basic. Pwede naman iwasan yun. Mm -hmm. And then, Pinakamahirap sa akin dalawang bagay. Una sa sport. So, diba, may tayo naglaro tayo ng volleyball. Correct. Hi, guys. Volleyball player. Um, siya ang Madi Madayag ng, Madi -madayag. ng Paranaque. Madi Madayag or Paranaque. Blocker. Abi Maranyo, diba? Para Pero, balansa tayo. Yan. Uh -huh. So, imagine mo kung naglaro ka ng dalawang oras ng tuloy-tuloy, tapos mabigat ka, nakakapagod. Masama, mahirap sa joints, sa tuho. Okay. So, yun yung pangalawang... As in, may parang feeling na parang rayuma effect, gano'n. Oo, oh, mabigat eh. Mm -hmm. Okay. Tapos, pinakamahirap lalo nung nagta-travel. Ano naman sa pagta-travel yung mahirap? Kasi diba, ang pinakamagda pag nag-travel ka, pumunta ka sa isang bagong lugar, ang gusto mm -hmm. mong maglakad-lakad doon. Okay. As in, explore. Ang hirap po maglakad at mag-explore ng overweight ka. Kasi nga, back to the first when hinihingal ka, mm -hmm. uh, masakit sa joints, mm -hmm. and then Ang hirap, ang hirap lang talagang gumalaw. Basta ang hirap. Ang hirap. Concern ka pa parang, meron kaya silang space for me para sa boost. Baka, baka, baka ma-reject. Yung parang pag uupo ka na dun sa chair, hindi mo sure kung oh. sakto ba yung point mo. Oh. Ganun. Isahan ba ito? Dalawahan or tatluhan, di ba? Correct. Anyway. Okay, so parang one day nagising ka na lang after seeing the result na parang, Arthur, you have to do something. May okay. ganun. Oh, kailangan na siyang gawa ng parang. Okay. Pero yung dagdagan natin ng pangatlo, kasi ito yung feeling ko, Hindi ko na-experience last year, pero mm -hmm. hindi ko na mas bata ako. And uh -huh. I would say, dun sa mga nakikinig sa yung 
medyo mas bata, mas makaka-relate sila on, on self-confidence. What about self-confidence? Um, pwede kasi yung iba dahil dahil sa weight issues nila. Mm -hmm. May issues sila on like very basic let's say magsukat ng damit sa mall. Oh. Kasi baka baka na judge ka or sabihin, yung sir wala po kaming size niyo. Oh, correct yung parang tuwang-tuwa ka na doon sa blouse. Blouse talaga yung sinukat. Tapos parang ay wala pa lang ano size. XL or wala pa lang triple XL. Nako na learn ko na niya. May gustong gusto akong size sa wala pa lang silang small. Ay, feeling pa yan. Anyway. <laughs> Ano pa? And then, siyempre, pwedeng yung mga magahay ka sa crush mo. Ay, ay. Or lalima natin, even like going into a relationship. Kasi, pag ano, ano ba? Ano ba yun? Pangunahan ka ng kakot na, na, na mag-date. So, may mga ganong factor. Bakit? Ba't sa tingin mo, uh, pag halimbawa, you're of a different size, mahirap to ask someone else out? I think, medyo, dapat sa toa lang, dapat wala. Pero uh -huh. yung iba, pinangunahan ng baka hindi niya ako magustuhan physically. Uh, or, or baka pag nag-date kayo, parang ang dami mong kakainin, ang dami ng babayaran, gano'n. Correct. Or like, uh, may mga ganong basic ones. Or okay. baka, dahil nga, ang society may sunrise sa pagpayat ka, mas maganda ka, baka, ay baka mas magustuhan niya yung iba kaysa sa akin. Hindi niya ako magustuhan. Correct. So, ang society talaga yan eh. Oo, oh, no, oh, pangunahan ka siyempre ng takot. Gano. Okay. Ngayon, so very important na establish na po natin ano yung trigger points. Kwento naman natin, Arthur, ngayon, ano yung transformation journey mo. So, paano ka talaga nagsimula? Kasi for sure, ang dami dyan na um, pwede kang mabasa, na ang dami mong pwede i-google na parang how to go on a diet. Tapos meron mga ibang tao na nagsa-stop eating rice o kaya nagja-jog. Pero for you, ano ba talaga yung importante when you embark on this decision? Embark! Okay. <laughs> ano ba yan? Ah, okay, so, sorry. Tulad ng kung... Yung, tulad ng mga pinost ko sa social media. Ayan ako guys, marami po siyang ipinost. Uh, ha? So, okay. So, tulad ng pinost, nandiscover ko yung Lazy Lifter program. Ay, nako. Si Coach. Oh, si Coach, di ba? Si Coach. Uh, Coach Cho. Hello. Hello kayo dyan. So, Cute nyo po. Cute! Ah, okay. So, ano po? So, 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 sorry, anyway. so, so, kailangan natin bumalik sa science. Diba? Ay, nako. Science. Okay. What Biolo about the science? Biology class ito. Okay, anatomy. So anatomy. you have to ano, understand your body. What understand about Understand how your body works and the okay. different uh, inputs, outputs, and the uh, and how and the formula for okay. for, for weight loss. So balik tayo sa science. So okay. unang una jan, uh, we need to understand the concept of balance. Balance. So what about balance? Balance diet. Ganon di ba lagi na natin na tini nigyan. Pag sinabing balance, ibig sabihin kung yung body mo sa sa kung sanay sa ganitong... Sanay sa kanya. Ay, charat. Sanay saan? Sanay sa napakadami kinakain. Uh -oh. Specific number of, let's say, calories. Mm -hmm. so, so, nandun lang lagi yung body mo. Okay. So, I think ang pinakaunang-una sa malaman is balance and how to confuse your body. Confuse your body? O, oh, paano yun? Paano yun? Oh, Parang sige. from alalaki ng plato nyo, niliitan mo, platito ka nilang kakain. How do you do oh, it? Sige. Ito ang building blocks to weight loss. Okay, number guys. One, listen, listen. Number one is food. Okay. Food should be your ally. Hindi siya kalaban. Ay. Yung tipong parang galit. Yung iba kasi, di ba, parang panag-diet, parang galit ka na sa pork, galit ka na sa chicken, mm -hmm. na parang kayo yung dahilan, bakit ako ganit? Ang daming tinabi. Anyway, what about it? Everything should go back to calories. Okay. So, kung gusto mo mag-lose ng weight, kailangan babaan mo yung caloric intake mo. Mm -hmm. Let's say, scenario lang. Mm -hmm. to, for you to maintain your currency, let's say 2,000 calories yung kalaman ka na kain everyday. Okay. To maintain, ha? So, mm -hmm. kung gusto mong mag-lose ng weight, mag magkatanggal ka doon sa 2,000. Paano ko malalaman, Arthur, kung ilang calories dapat yung itake ko in a day? So, Nasa, nakik na nakikita ba yun sa Mercury Drug? <laughs> you can search online for, oh, online for the TDEE calculator. T T -D -E -E. TDEE calculator, guys. TDEE oh. calculator. So, I guess, sasabihin kung ilan yung target weight mo and then yung calorie. So, so sasabihin, nilagay mo yung height mo, yung weight mo. Okay. So, sasabihin sa ano yung calories to maintain your current weight. So, ito yung sabi kong balance. Ano okay. yung state of balance mo? Got it. At malamang okay. kung... Karamihan sa atin, hindi tayo state of balance. Mas marami tayong kinakain. Than, Correct, diba? Than the, than the, yung pag nagme-merienda ka, ang dami mo kinakain. Yung, yung pang-merienda mo, pang-lunch. Pang Correct. Diba? Diba? Midnight snack ka pa, ang dami kinakain. Anyway, Correct. ano pa? And then, kasi sabi kong food is your ally. So, kung marami kang kinain ng breakfast, eh, bawas-bawas tayo pag lunch at dinner. Mm -hmm. Basta yung for that day, kung ano yung dapat mong kainin na calories, yung nakakainin mo. Okay. 
So, ikaw talaga nire-record mo every day. Oh, nire-record ko siya. Okay. So, dun sa calculator na yun, malalaman kung ilang calories. For example, ang isang maruya, ganon. So, hindi sa calculator, may, may mga iba't ibang apps tayo na pwedeng like, i-download. Like, ano yung mga apps na favorite mo? Ba? My Fitness Pal, yung favorite ko oh, talaga. Oh, guys, My Fitness Pal. Okay. Kasi nandun yung, nandun na halos lahat ng food na, marami kasi nagre-record dun eh. So, nandun na yung mga types of okay. food. So, maruya. Correct. Or oh. kung may barcodes, kano lang yung barcode, nandun na yung calories na pagkakas. Oh, Ay, napakasaintip pala. Okay. Ayun. Okay. Pero syempre, hindi natatap. Sa totoo lang, you can lose weight by just uh, taking down your caloric intake. Pero hindi sapat yun. Mm-hmm. Lalo sa pinanggalingan ko, at hindi, 240 pounds yung pinanggalingan. Grabe yung 240 pounds. Ikalawa is exercise. Exercise. Ano ba yung right? I think yung question is, ano ba yung right exercise? Dapat ba parang pinawisan ka lang, nag-jog ka? Kasi iba-iba naman, di ba? Sige. Di What's your kaya, point of view here? So, ang point of view ko dito, Di ba? Kaya nga lazy lift. Kaya siya tinap na lazy lift kasi magbubuhat ka. Ay! Wait. Cargador. So, Cargador. You okay. need to take weight. So, follow niyo yung si coach and his program. Uh, mm-hmm. Nandun yung details. I don't think I'm an expert to talk about weight okay. lifting. But I think the very basic principle is uh, for you to lift weights, Um, and then mag-progress ka. Hindi okay. pwedeng, iba kasi nag gym pero para pero lang yung weight sa tinitake nila. Okay. So, hindi na ko confuse again, back to balance, hindi na ko confuse yung body nila na, na, kailangan ba nasa gym para mag-lift ng weights? Or for example, dalawang timba to day tomorrow, apat na timba, pwede na yun. Ang suggestion ko sa gym talaga. Ah, sa gym talaga. Okay, uh, guys. Sa gym talaga, gym. para kompleto yung equipment. Okay, tsaka para mabalance mo rin. Uh, hindi naman kailangan ng sobrang mahal na gym. Basta kump- yung kompleto yung equipment, go na yan. Okay. And then, cardio, mm-hmm. I I would say, hindi siya required to, to lose weight. Okay. Pero, ako sinasama ko siya kasi nag enjoy ako mag-cardio. Okay. Pero ano yung naitutulog talaga ng mga cardio exercises? So, kaya ka cardio, so it's actually good for, for, for the, the heart. For the heart. Physical oh. heart. So, good for the heart siya. <laughs> yung mak- ah, okay. <laughs> so, halimbawa na weights ka, tapos yung cardio ka, cardio will actually... Uh, mapapabilis na yung pag mo ng weight lalo. Okay, so dapat cardio and weight lifting combined. Oh. Perfect formula. Although okay. kung kahit weight lifting lang, okay na. Okay, got it. Pero I think yung last question ko lang si Arthur na ko, grabe, very inspiring. How do you handle cheat days? Masaya ang cheat days. O yung cheat days ng pagkain ha, hindi yung mga mm, mga cheater dyan, hindi po kayo yung pinag-uusapan. So kung liba, yayain mo akong mag-dinner tonight, mag-dinner tayo. Ah, tapos, pa, how do you cope with um, yung mga na-overeat ka? Kasi hindi mo naman, di ba, ma- maiiwasan yung mga ganong bagay. And, so, babawi tayo sa next few days. Okay. So, so parang so, in-advance mo, gano'n. Okay, na-advance ko siya. Basta yung average mo for the whole week, mm-hmm. ay yung kung ano yung target calories mo for for that week, edi, edi okay ka na doon. So, basta meron ka lang target number for the entire week, depende kung Monday, naubos mo na yun, hindi ka nakakain the next few days, ganun ba? Dahan-dahan bawas. So, Dahan-dahan dahan dahan bawas. Dahan bawas. Okay, guys. So, hindi siya parang daily kailangan perfect within the same average number. Caloric and, and, cycling ang tawag. Cal- according to coach. According to coach. Hi po, coach. Nako, coach. Kamusta kayo? Anyway, nako, grabe. Sobrang short ng video at ang dami nating natutunan about fitness guys kayo kung naghahanap kayo ng ways on how to lose weight grabe guys 80 pounds po yung nabawas in a year ha tingnan niyo naman sobrang paya talaga niya parang noong una ko ang kita sabi ko Kim Chu Kim Chu sa paya at ganong level si Kim Chu din naman mas maganda si Kim ah mas maganda si Kim hi Kim Chu and Feeling <laughs> friends. Anyway, salamat po muli sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo to, again, hit subscribe. Ako po muli sa Palabandera at ang guest natin si Arthur. Follow niyo siya dyan sa mga kanyang mga social media accounts if meron kayong questions. And thank you for watching. Isa na namang palabang usapan habang tayo ay naglalaba. Happy weekend! Bye-bye! Subscribe na. Subscribe!